오늘은 설날 특집 설날 특집 <웃음> 바이두 콰이쇼 이야기 3탄 저는 지난 동영상에서 바이두 이야기 했을 때 동영상 찍자마자 제가 좀 늦었다고 말씀을 드렸었는데 동영상 찍자마자 저는 여기서 매수를 했어요 그 뒤로도 계속 상승을 하고 있고 수요일날 10% 정도 상승을 하면서 바이두가 기염을 토하는 수준으로 상승을 했죠 그러다가 장 막판에 하락을 했는데 윗꼬리가 살짝 달려있죠 그렇죠 저는 근데 이 윗꼬리 달린 거를 뭐라고 생각했냐면 은 그렇게 생각했어요 이 바이두 앞으로 수급 이슈에 대해서 잘 모르는 스토리를 잘 모르는 사람들이 어 이거 왜 10%나 상승하지? 고점이다 매도해야겠다 스토리를 잘 모르는 사람들만 매도를 했다 저는 이렇게 보고 있어요 지금 그냥 개인 추정이에요 추정 그게 기관이든 개인이든 지난 동영상에서 얘기한 것처럼 알바기에 들어간 느낌이 있거든요 그래서 오늘은 앞으로 중단기적으로 장기적으로 말고 중단기적으로 수급 이슈들을 정리하면서 제 머릿속에 있는 것만 이야기를 할 거예요 이번 동영상은 뉴스가 아니라 그렇게 해서 한번 바이두 중단기적인 이슈 정리하고 매매 전략들 이야기 해보려고 해요 바이두 수급 이슈 정리하기 전에 그 전에 콰이쇼 오늘 수요일인데 이거 먼저 보고 갈게요 콰이쇼가 오늘도 수요일 11% 상승을 하고 있어요 어제 15% 상승했거든요 어제 15% 상승했는데 오늘 11% 또 상승하고 있어요 정말 미친 주식이죠 <웃음> 왜 콰이쇼를 지금 보고 가는 거냐면 이따 얘기하는 바이두 그 이야기랑 콰이쇼랑 관계가 있기 때문에 지금 보고 가는 거예요 이따 같이 이야기를 할게요 이제 수급 이슈상 정리된 내용들을 머릿속에 정리된 내용들을 한번 이야기해 볼게요 3월 1일 날 지난 동영상에서 얘기한 것처럼 액면부 날 임시주총에서 이야기를 할 거죠 그렇죠 가장 첫 번째 이슈사항이 되겠죠 8대1 액면부 날 이게 확정은 아니죠 홍콩 상장 준비를 위한 2차 상장 준비를 위한 액면 분할을 해야겠죠. 그렇죠. 근데 임시주총에서 이거를 혹시라도 혹시라도 안 하겠다 하면 은 당연히 문제가 되겠죠. 근데 할 거예요. 제 생각에는 할 거예요. 이때 이때 또 한번 주가가 상승 모멘텀이 붙을 가능성이 있죠. 근데 만약에 혹시라도 막 다른 얘기가 이상한 얘기가 나온다 하면 은 그동안 상승했던 거를 훅 반납할 수 있을 정도로 떨어질 수 있는 모멘텀도 붙을 수 있죠. 그렇죠. 이게 첫 번째 이슈사항이고 그리고 두 번째 두 번째 이슈사항 3월이나 6월경 지금 원래 바이두가 이야기한 거는 최초에 늦어도 6월까지요 늦어도 6월까지는 상장을 마친다고 했어요 근데 지금 임시주총 연 것도 그렇고 생각보다 굉장히 빠르게 이루어질 것 같아요 제 생각에는 늦어도 4, 5월 안에는 상장을 마칠 것 같아요 지금 정부, 중국 정부 입장도 그렇잖아요 빨리 홍콩 그쪽을 띄우고 싶어요 아시아의 나스닥으로 띄우고 싶어요 그러면은 대, 이런 바이두 같은 대형주들이 빨리빨리 들어오기를 원한단 말이에요 중국 정부 입장에서도 제 생각에는 빨리 끝날 것 같아요 늦어도 6월이니까 몇달 남지도 않았어요 6월까지는 기다려 볼 필요가 있는 거죠 그렇죠 최소한은 그러면 은 이때 상장을 할 거예요 2차, 2차 상장을 할 거고 이때 한번 또 모멘텀이 부스트일 수 있겠죠 그렇죠 그 다음 그 다음 세 번째 이슈 사항을 정리해 볼게요 이세 번째부터가 제가 이번 동영상에서 얘기하는 핵심 내용이죠 지난 동영상에서 얘기했지만 오늘은 처음부터 다시 재방송을 할게요 홍콩에 상장되면은 홍콩에 상장되면은 상장일 첫 거래일에 마켓 사이즈로 10위권 안에 랭크 되면은 10거래일 후에 항생 인덱스랑 항생 테크 인덱스에 패스트 트랙으로 빠르게 편입될 수 있어요. 이게 핵심이죠. 근데 여기서부터 콰이쇼 이야기를 할 건데 이 이야기를 왜 하는 거냐면은 콰이쇼를 예를 들면은 5일 날 상장을 했어요. 5일 날 아이포요 하고 상장을 했거든요. 이때 대규모 차익 실현이 나왔거든요. 마이너스 11% 찍었어요. 첫 거래일에. 상장 이후에 첫 거래일에 그리고 그 다음날 이게 5일이니까 금요일이에요 금요일 그리고 월요일날 8일날 8일날 1% 밖에 상승을 안 했어요 1%만 이게 이상한 거예요 그리고 8일날 장 마치고서는 항생 인덱스 테크 인덱스에 포함을 시켜주겠다 발표를 하면서 9일날 9일날 15% 급등했고 그 다음에 10일날 오늘이 10일이거든요 10일날 오늘 또 12% 현재까지 12% 정도 급등을 하고 있어요 저는 이 부분이 이상하다는 거예요 왜냐면 왜 이상하다고 생각하냐면 은 5일날 첫 거래일에 왜 대규모 11% 차익 실현이 나왔을까 그리고 두 번째 거래일인 8일에 왜 1% 밖에 상승을 못했을까 이게 이상하다는 거예요 이 마켓 사이즈로 첫 거래일에 10위권 안에 랭크 되면 은 10거래일 후에 항생 인덱스랑 항생 테크 인덱스 다른 인덱스에 다 포함을 시켜주는 거는 홍콩 거래소 규정이었어요 규정 원래부터 있던 규정이었어 근데 차익 실현 나왔죠 1% 밖에 상승 못했죠 이 규정 자체를 사람들이 모른다는 거예요 그만큼 지금 눈먼 돈이 많다는 뜻이거든요 제 생각엔 그래요 아니면 은이 규정을 알았다면 은 이때 차익 실현을 하면 당연히 안 됐죠 인덱스에 편입될 때까지 펀드가 강제적으로 매수할 때까지 기다렸어야 되는 거죠 그렇죠 그리고 8일에도 당연히 차익 실현을 
하면 안 됐고 이때 오히려 더 추가 매수를 했어야 상식적으로 맞는 거잖아요. 그렇죠? 사람들이 이 규정 자체를 몰랐다는 거예요. 10거래일 후에 편입이 된다는 규정 자체를 몰랐다는 거예요. 왜냐하면 상장하자마자 첫 거래일에 마켓 사이즈로 10위권 안에 랭크되려면 은 웬만한 큰 종목 아니면 은 이런 경우가 패스트트랙으로 편입될 수 있는 케이스 자체가 기존에 없었어요. 완전히 대형주만 이런 패스트트랙 규정을 적용해주는 거잖아요. 콰이쇼 이전에는 2019년에 알리바바가 있었죠. 알리바바가 있었지만 이때 알리바바가 2009년에 홍콩 거래소에 이중상장할 때는 항생테크 인덱스라는 것 자체가 없었단 말이에요. 그렇죠. 이제 결론만 이야기할게요. 그러면 은 장후에 인덱스에 편입한다고 8일 날 발표하자마자 9일 날 15% 그리고 10일 날 12% 상승했어요. 이 모양새는 이 규정 자체를 웬만한 사람들이 다 모른다는 거예요. 지금도 지금까지 몰랐다는 거예요. 왜냐하면 기존에 이런 케이스가 없었기 때문에 규정에 대해서 관심이 없었던 거죠. 그렇죠. 근데 지금은 이젠 알겠죠. 왜냐하면 콰이쇼라는 케이스를 우리 웬만한 사람들은 이제 이전, 이런 규정이 있다는 것을 콰이쇼를 통해서 알게 됐잖아요. 그렇죠. 그러면 은이 케이스를 바이두에다가 적용해보면 어떻게 되는 거죠? 웬만한 사람들이 이제 콰이쇼를 통해서 이런 규정이 있다는 걸 알았어요. 그러면 은 바이두는 일찍 매수하겠죠. 일찍 매수하겠죠. 이걸 발표할 때까지 8일 날 콰이쇼처럼 발표할 때까지 기다리지 않겠죠. 그렇죠. 저는 결론적으로 그래서 이 지수에 이 지수들에 편입될 때까지 만약에 최대 6월에 상장한다고 하면 은 6월 이후가 되겠죠. 6월 초에 상장한다고 하면 6월 중순경이겠죠. 6월 중순. 이때 인덱스에 포함할 때까지 저는 기다릴 거예요. 그 다음 수급 이슈가 이거 끝난 다음에도 또 있어요. 바이두 강국통 편입. 요즘에 그 중국 정부에서 홍콩을 제2의 나스닥으로 만들기 위해서 계속 바이두도 들어오라고 하고 뭐 진동도 들어오라고 하고 다 들어오라고 하잖아요. 그렇게 홍콩 거래소를 띄우려면 은이 강구퉁의 종목을 많이 편입을 해야 돼요. 이 강구퉁이 뭔지에 대해서는 이야기하려면 은 시간이 많이 필요해요. 거기까지는 얘기 안 할게요. 간략하게만 이야기해 볼게요. 본토 사람들이 홍콩 주식을 살수 있는 종목은 한정돼 있어요. 그게 강구퉁 종목이에요. 근데 이 강구퉁 종목에 많은 종목이 편입은 안돼 있어요. 근데 홍콩 거래소를 띄우려면 은 전세계 시장에서 띄우려면 은 바이두 같은 바이두 같은 인기 있는 주식을 강구퉁 주식에 편입을 시켜주는 게 마땅하겠죠. 그렇죠. 그러면 은 올해 내로 강구퉁에 편입되는 종목들이 또 늘어날 거란 말이죠. 그 중에서 그 중에서 당연히 바이두를 1순위로 편입시켜줄 거예요. 제 예상은 그래요. 만약에 강구퉁 종목에 편입이 되면 은 본토 사람들이 바이두를 홍콩에, 홍콩에서 매수를 많이 하겠죠. 이때 또 수급 이슈가 발생을 할 거라고 저는 생각을 하고 있어요. 지금. 이것도 결론적으로 이야기하면 은이 바이두가 홍콩 상장된 이후에 이후에 올해 하반기부터 만약에 강구층이 편입되는지 이거를 또 한번 주목해 볼 필요가 있어요. 왜냐하면 강구층에 편입이 안 되면 은 홍콩에서만 매수를 할수 있잖아요. 근데 진짜 큰 돈들은 남아자금이 내려와야 된단 말이에요. 본토에서 홍콩으로 돈이 내려와야 돼. 근데 돈이 내려오는 거를 바이두를 매수를 못해요. 강구층에 편입이 안 되면 은 그리고 H주 주식이라고 있잖아요. 이것도 설명을 하려면 은아제 다른 동영상 중국 투자에 대한 기초 정보들 이 동영상을 보셔야 되고 여기까지 설명을 할 수가 없어요. H2 주식 같은 경우는 본토 사람들이 남아 자금으로 홍콩에 내려올 이유가 없어요. 왜냐하면 본토에서 사면 되잖아요. H2 주식 같은 경우는 본토랑 홍콩에 이중 상장되어 있는 거라고 말씀을 드렸잖아요. 본토에서 그냥 사면 돼요. 굳이 자금을 남아시킬 필요가 없어요. 근데 바이두는 나스닥에 상장돼 있고 홍콩에 이중 상장, 2차 상장하는 거기 때문에 본토에 3차 상장을 못해요. 그렇게는 규정이 없어요. 그렇게 못해. 본토에 상장을 못해. 그럼 남아자금으로 내려와야지 살수 있단 말이에요. 강구통에 편입되는 게 그래서 굉장히 중요하다. 이렇게 지금 말씀을 드리는 거예요. 이렇게 해서 수급 전략들 한번 말씀드려봤어요. 바이두에 대해서 어떻게 본인은 이 수급 히스토리를 가지고 메인 매도를 할 건지 그런 거를 정리해보는 시간을 가질 필요가 있을 것 같아요. 네, 고맙습니다.